অনুমোদন দিয়েছে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী দাদর জাতীয় নির্বাচনকে সুষ্ঠু দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র জানালেন পররাষ্ট্র সচিব তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসন থাকবে কমিশনের অধীনে বললেন ইসি সচিব সাইবার নিরাপত্তা বিল দু হাজার তেইশ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে সংসদীয় কমিটিতে আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে বিএনপি জাতীয় চেতনা নস্বাদ করেছে মন্তব্য কাদেরের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনই বিদায় করা হবে সরকারকে বললেন ফখর ডক্টর ইউনুস ইস্যুতে বক্তব্য দিয়ে ডিএজি ইমরান শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন বললেন আইনমন্ত্রী ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের সেতু নির্মাণে ভুল নকশা প্রণয়ন করায় খুব প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনিকের সভায় নড়াইল কালিয়া মহাসড়কে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি মঙ্গলবার রাজধানী শেরবাংলা নগরের এনএসি সম্মেলন কক্ষে একনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন একনিকের চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় বারো হাজার নশো একান্ন কোটি একান্ন লাখ টাকা ব্যয়ে সতেরোটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয় প্রকল্পগুলোর মধ্যে দশটি নতুন এবং সাতটি সংশোধিত প্রকল্প বৈঠক শেষে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান যুক্তরাষ্ট্রে সফররত রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ক ব্যুরো ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মীরা রেজনিককে জানানো হয়েছে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজধানী ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে মীরা রেজনিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এই তথ্য জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন তিনি বলেন নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনো আলাপ না হলেও যুক্তরাষ্ট্র দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু দেখতে চায় আরও তথ্য আমেনা হিরার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নবম নিরাপত্তা সংলাপের আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন তিনি বলেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র আর সুষ্ঠু নির্বাচনে যে কোনো সহায়তা করতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে বা আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমরা বলেছি যে আমরা ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশন আমরা করতে বদ্ধ পরিকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও অনেকবার বলেছে বিদেশিদের কাছেও বলেছেন তো সেটা এখন ইলেকশন কমিশন বাকি কাজগুলো এখন করছে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে নিয়ম অনুসরণ করতে হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধি র্যাবের প্রত্যাহার নিয়ে ওরা কিছু আলোচনা করেছে আমরা যেটা বলেছি যে আমরা প্রতিটা যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন সংক্রান্ত যে সমস্ত অ্যালিগেশান আসে বা রিপোর্ট আসে সেই প্রতিটাকে আমরা সিরিয়াসলি নেই এবং আমরা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে আলোচনা করে আমরা সেগুলোর উত্তর আমরা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেই। এ সময় পররাষ্ট্র সচিব বলেন আসন্ন জি টোয়েন্টি সম্মেলনে মোদীর সাথে আট সেপ্টেম্বর বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে তিস্তা চুক্তি সহ রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলার পথ খোঁজা হবে আমাদের বাইলাটাল ইস্যুস তো অনেক আছে তাই না সেগুলো সবগুলো নিয়ে আলাপ হবে এবং আমাদের কানেকটিভিটি ইস্যুস আছে আমাদের আপনার তিস্তার পানির কথা আমরা নিশ্চয়ই বলবো আমেনা হীরা মাই টিভি ঢাকা আলাপ হবে ফুড সিকিউরিটি নিয়ে আলাপ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন দু হাজার চব্বিশ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার পরই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন চলে যাবে কমিশনের অধীনে তবে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলেও জানান সচিব বিশেষ প্রতিবেদন আবু সাইদ উপর আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সকল রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে সরগরম সভা সেমিনার থেকে শুরু করে দল গোছাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন সরকার দলীয় জোটের নীতি নির্ধারকরা আজকে 
আর বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো মাঠে রয়েছে তত্ত্বাবধায়কের এক দফা দাবি নিয়ে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ভোটাধিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে সময় যতই গড়াচ্ছে ততই দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন নির্বাচন কমিশন যেহেতু তিরিশে জানুয়ারি দুই তারিখে সংসদের প্রথম অধিবেশন বসেছে সেই হিসাবে পহেলা নভেম্বর দুই থেকে এই নব্বই দিনের দিন গণনা শুরু হবে এর মধ্যবর্তী যে কোনো সময়ের জন্য নির্বাচন কমিশন সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তফসিল ঘোষণা করলে তখনই বলা যাবে নির্বাচনটা কত তারিখ অনুষ্ঠিত হবে মাইটিভিকে দেয় একান্ত সাক্ষাৎকারে নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম তুলে ধরেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কমিশনের অগ্রগতি ও ভাবনা দুই সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা দুই সালের জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য আমরা সেভাবেই কাজ অব্যাহত রেখেছি কথা বলেন নির্বাচনের দিনক্ষণ সংবিধান রোডম্যাপ এবং আরপিও সহ বিদ্যমান আইন নিয়ে এছাড়াও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন কারো দিনে কাজ করবে সেটিও ব্যাখ্যা করেন সচিব বিদ্যমান আইন অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে ওই নির্বাচনী এলাকার যারা সাধারণ প্রশাসনের কর্মকর্তা তাদের বদলি পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হয় সেই কাজগুলো থাকবে সরকার তো থাকবেনই এখন সরকার কি রূপে থাকবেন কিভাবে থাকবেন সেটা আসলে তো কমিশনের কাজ তবে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলেও জানান সচিব সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও নিশ্চিত করেন নির্বাচন কমিশনের এই মুখ্যপাত্র আইন অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় রোডম্যাপে যে সময় সীমা বেঁধে দেওয়া আছে তা থেকে কমিশন সচিবালয় অনেকটা এগিয়ে আছেন অবশ্যদপু মাইটিভি ঢাকা বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দু হাজার পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা বিল দু জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে বিকেলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পল্লক বিলটি উত্থাপন করেন স্পিকার ডক্টর শিরিন শামী চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহিবুল কাদেরের প্রতিবেদনে বাকিটুকু বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো এর পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা বিল দুই হাজার তেইশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বিলটি উত্থাপন করেন সাইবার জগতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য আমাদের আইনের প্রয়োজন রয়েছে বরঞ্চ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে যতগুলো ধারা অজামিনযোগ্য ছিল সেগুলোকে এখন জামিনযোগ্য করা হয়েছে মাত্র চারটি ধারা এখানে অজামিনযোগ্য যেগুলো একেবারেই সাইবার হামলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো রোহিত ক্রমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ প্রতিরোধ দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে নতুনভাবে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সাইবার নিরাপত্তা বিল দুই নামে নতুন বিলটি আনা হয় সংসদে বিলটি উত্থাপনের আপত্তি করেন বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সদস্য ফখরুল ইমাম কিন্তু সংসদ সদস্যদের কণ্ঠ ভোটে তা নাকচ হয়ে যায় আজকে এই আইনটা এখানে আনলেন সেই দায়িত্বটা আপনি কতদিন নিভাইতে পারবেন এবং আপনার সমসাময়িক যারা ইয়াং এই ফোর্স আছে তারা কতটুকু এটা নিবে গণমাধ্যম কতটুকু এটা নিবে এটা একটা বিস্তৃত বিবরণ আপনার কাছে চাচ্ছি পরে বিলটি অধিকতর পরীক্ষা করে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে সংসদের রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয় মানে স্পিকার আমি জুনাইদ আহমেদ পলক প্রতিমন্ত্রী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করছি যে সাইবার নিরাপত্তা বিল দু পরীক্ষা পূর্বক পাঁচ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক ধন্যবাদ মহিবুল কাদের মাইটিভি ঢাকা পক্ষে মাননীয় চিফ হুইপ বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাদের তথাকথিত আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধের প্রতি উপহাস করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন যারা ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নস্বাদ করেছে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করেছে তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বাদায় না মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এই অপপ্রয়াস প্রমাণ করে তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী অবস্থান জনগণের সম্মিলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন বয়ান তৈরির অপচেষ্টা বিএনপির ফ্যাসিবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ 
এদিকে বিএনপির নির্বাচন প্রতিহত করার ক্ষমতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চায় না জানিয়ে সকল রাজনীতি দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী আমরা কখনো ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চাই না আমরা চাই আগামী নির্বাচনে বিএনপি পূর্ণ শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করুক কিন্তু বিএনপির কথাবার্তায় মনে হচ্ছে যে তারা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা মাঠ ছেড়েই চলে যেতে চাচ্ছে তো ফখরুল ইসা আলমগীর সাহেবকে বলবো মাঠে আসার জন্য এবং আমাদের সাথে খেলার জন্য আমরা খেলেই জিততে চাই আমরা চাই সমস্ত রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ক্ষমতা থেকে আওয়ামী লীগ পদত্যাগ না করলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের বিদায় করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক নায়কতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সকল রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামার আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব রাজধানীতে গণসংহতি আন্দোলনের এক আলোচনা সভায় তিনি আহ্বান জানান আরও জানাচ্ছেন মাহবুব সৈকত প্রতিষ্ঠার একুশ বছর উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে গণসংহতি আন্দোলন আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা এটা আওয়ামী লীগের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য যে তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে গিয়ে বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের দিক থেকে আজকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে এটাই আমাদের জন্য সময় যখন আমরা দেখছি দেশের এবং বাইরের সমস্ত শক্তি তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আমাদের সাথে রাজনৈতিক যুদ্ধে হেরে গেছে কোনো সন্দেহ নাই এই সরকারের পালাবার পথ থাকবে না মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে আওয়ামী লীগকে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক দেশ গড়ার কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এককভাবে তারা ভোগ করতে চায় এককভাবে দখল করতে চায় এবং সেখানে জনগণ তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না এনাফ ইজ এনাফ এখন দয়া করে ছেড়ে দিয়ে জনগণের একটা রাষ্ট্র জনগণের একটা পার্লামেন্ট জনগণের একটা সরকার তৈরি করবার ব্যবস্থা করে দেওয়া অন্যথায় তুই পালাবারও পথটা খুঁজে পাবে না রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নামার সেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে এখন এখনই সময় আর কোনো দেরি নয় এক মুহূর্ত দেরি নয় আমরা আসুন আমরা সবাই গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আমাদের রাজপথে নেমে পড়ব এর আগে বিএনপি মহাসচিব রাজধানীর একটি হাসপাতালে কুমিল্লা লালমাই থানায় সম্প্রতি আওয়ামী লীগ দলীয় এমপির সমর্থকদের হামলায় আহত নেতাকর্মীদের দেখতে যান অন্যদিকে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জামিন থাকার পরও নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি আহমেদ বিরোধী দল নিধনে বাংলাদেশের আদালত আরেকটি আয়না ঘরে পরিণত হয়েছে মাহবুব সৈকত ডর মোহাম্মদ ইউনুস প্রসঙ্গে বিবৃতি দেওয়া নিয়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেন ডিএজি এমরান আহমদ যে অপরাধ করেছেন তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এদিকে এই বিবৃতি প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন জানান অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি ইলিয়াস কমলের আরও তথ্য সোমবার ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে দেওয়া একশো ষাট জন বিদেশির বিবৃতির বিরুদ্ধে পাল্টা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে নির্দেশনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইমরান আহমদ ভুইয়া এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে এমন নির্দেশনার কথা অস্বীকার করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিন উদ্দিন নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন কাউকে খুশি করার জন্য সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এসব করছেন যেহেতু উনি অন্য কারো ইশারা এটা করছেন অন্য কারো খুশি করার জন্য করছেন ওনার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে নিশ্চিতভাবে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে সেই কারণে উনি এটা করেছেন না আমি এটা এটা আমি মনে করি না কারণ মানুষ বুঝবে যে এটা কেন করছেন মানুষ বুঝবে উনি অন্য অন্য উদ্দেশ্যে করছেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা তো সব আপনার দেখেন সব লোকের সাথে আলাপ করেন সবাই কিন্তু এটা বুঝে ফেলছে যে ওনার একটা উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যে উনি এটা করেছেন 
এদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মনে করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল যে বক্তব্য দিয়েছেন তা শৃঙ্খলা ভঙ্গের সামিল দুপুরে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এ কথা বলেন তিনি এ সময় আইনমন্ত্রী জানান ইমরান আহমেদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আপনার যদি কোন বক্তব্য দিতে চান বা কোন বক্তব্য তার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তিনি কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেলের পারমিশন নিয়ে তাকে সেই বক্তব্য দিতে হবে এটা কিন্তু শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে এটা আমার মনে হয় তিনি শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করেছেন অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে আইনমন্ত্রী জানান যে কোনো বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার আগে অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন অথবা পদত্যাগ করে কথা বলা উচিত ছিল ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইমরান আহমেদের ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় শুরু হয়েছে তেতাল্লিশতম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সম্মেলন স্থলে রাষ্ট্রপতিকে লাল গালিচা অভ্যর্থনা জানানো হয় এর আগে রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমান গতকাল ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে পাঁচশো চল্লিশ মিনিটে জাকার্তার সোয়েকার্নু হাত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ইন্দোনেশিয়ার পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সিতি নূর বায়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এক আব্দুল মোমেন এবং ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ মিশনের চার্চ দ্য অ্যাফেয়ার্স মোহাম্মদ সাজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান ডেঙ্গু প্রসঙ্গ প্রাণঘাতী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে গত একদিনে আরও এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে একই সঙ্গে এই সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে নতুন করে দুই হাজার সাতশো বিরাশি জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন নশো একান্ন জন আর ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার আটশো একত্রিশ জন মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পর্যন্ত ছশো সাতান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে ঢাকায় কমলেও দেশের অন্য জেলায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর জাহিদ মালিক মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শহীদ ডাক্তার সামসুল আলম খান মিলন আয়তনে ডেঙ্গু ড্রপস অ্যাপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা জানিয়েছেন তিনি তিনি বলেন এই অ্যাপের মাধ্যমে একজন ডেঙ্গু রোগীর ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে নির্ণয় করা রোগীকে নিশ্চিত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে এতে করে রোগী মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে যাবে অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক সেবিকা ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন যারা রোগী আছে কখনো যদি জ্বর মনে হয় শরীরে তখন ডেঙ্গু পরীক্ষাটা করে নেবেন এবং পরীক্ষা করে নিলে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনার ডেঙ্গু হয়েছে কি হয় নাই দেরি করে চিকিৎসা নিলে পরে তখন সমস্যাটা বাড়ে এবং মৃত্যু ঝুঁকিও বেড়ে যায় কাজেই তাড়াতাড়ি চিকিৎসাটা নেওয়া প্রয়োজন অন্যান্য খবর পাইলট প্রকল্পের আওতায় শিগগিরই কিছু রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসন করতে রাজি হয়েছে মিয়ানমার প্রথম ব্যাচে দেশটি ভেরিফায়েড তিন হাজার রোহিঙ্গাকে দিয়ে প্রত্যাবাসন শুরু করতে চায় সোমবার নেপিডোতে বাংলাদেশ মিয়ানমারের মহাপরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় চীনের ভূমিকায় দু হাজার সালের নভেম্বরে প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে চুক্তি সই করে বাংলাদেশ পরবর্তী সময়ে চীনের মধ্যস্থতায় দু সালের আগস্টে দ্বিতীয় দফায় প্রত্যাবাসন উদ্যোগ ব্যর্থ হয় ওই সময় রাখাইন রাজ্যের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছিল রোহিঙ্গারা ফলে দীর্ঘ সাত বছরেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কোনো অগ্রগতি হয়নি সিলেট নগরীর মীরা বাজারের বিরতি গ্যাস ক্যাম্পে জেনারেটর বিস্ফোরণে সাতজন দগ্ধ হয়েছেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনা ঘটে আহতদের মধ্যে পাঁচজন সিএনজি স্টেশনের কর্মচারী খবর পেয়ে সিলেট তালতলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী মাহমুদ জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত সাতজন ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অর্থ বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটার তামিম ইকবালের সাথে 
আজীবন চুক্তি করেছে মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদ সোমবার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নগদের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীরে মিশক ও তামিম ইকবাল এর আগে দু সালে করা চুক্তির পর নগদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তামিম ইকবাল এই সময় নগদ আট কোটি গ্রাহকের ভালোবাসা পাওয়ার পাশাপাশি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চুক্তির পর তামিম ইকবাল বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করতে নগদের ভূমিকার প্রশংসনীয় প্রবাসের খবর কাতারে অভিবাসী শ্রমিকদের সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী দুহারের একটি রেস্টুরেন্টে কাতারের বাংলাদেশ অভিবাসী শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন এই কর্মশালার আয়োজন করে অনুষ্ঠানে যারা প্রবাসী কল্যাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাদের পাশাপাশি গত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করা হয় রেজল করিম রেজুর পরিচালনায় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ মাসফুদুল কবির বাংলাদেশ স্কুল ও কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ কে এম আমিনুল হক অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শেখ আখতার হোসেন সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন কর্মশালা পরিচালনা করেন নেপালি প্রশিক্ষক বিমল সুবেদী এদিকে বাহরাইনে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট বাহরাইনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়েছে রাজধানী মানামা শহরের একটি হোটেলে হওয়া সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক শ্রী সুকুমার যিশু শ্রী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও রূপম পালের সঞ্চালনায় ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব ডাক্তার শ্রী মৃত্যুঞ্জয় কুমার রায় প্রধান বক্তা ছিলেন হিন্দু মহাজন বাহরাইন শাখার সাবেক সভাপতি শ্রী বকুল সূত্র ধর পরে আহ্বায়ক সুকুমার যিশু হিন্দু মহাজন বাহরাইন শাখার দুই বছরের কমিটির সভাপতি বকুল সূত্র ধর সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুপদ দেবের কাছে আগামী এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করেন দাবি পূরণ না হলে রাশিয়ায় শস্য চুক্তি নবায়ন করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোগানের সঙ্গে বৈঠকের পর ইউক্রেনীয় শস্য নিরাপদে রপ্তানির বিষয়ে পুতিন তার এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন এদিকে চলতি মাসে রাশিয়া সফরে যাবেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিং জং উন অস্ত্র সরবরাহ ইস্যুতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনা করবেন তিনি এবারে খেলার খবর হ্যামস্ট্রিং ইঞ্জুরিতে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন বাংলাদেশ দলের ব্যাটার নাজমুল হোসেন শান্ত চোট সেরে থেকে সেরে ওঠার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে দ্রুতই দেশে ফিরবেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এক বিজ্ঞপ্তিতে খবরটি জানিয়েছে এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান শান্তর গ্রুপ পর্বে দুই ম্যাচে এক সেঞ্চুরি এক হাফ সেঞ্চুরিতে একশো তিরানব্বই রান করেন তিনি আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাঁচা মরার ম্যাচে বড় সংগ্রহ করতে শান্তর সেঞ্চুরি বড় অবদান রাখে ওই ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় বা পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি অনুভব করেন এই ব্যাটার পরের দিন এমআরআই করানো হয় শান্তর এর সাথে সংবাদে শেষ পর্যায়ে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বারো হাজার নশো একান্ন কোটি একান্ন লাখ টাকা ব্যয়ে সতেরো প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে এক প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী দাদর জাত নির্বাচনকে সুষ্ঠু দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র জানালেন পররাষ্ট্র সচিব তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসন থাকবে কমিশনের অধীনে বললেন ইসি সচিব সাইবার নিরাপত্তা বিল দু হাজার তেইশ জাতীয় সংসদ উত্থাপিত অধিগত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে সংসদীয় কমিটিতে আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে বিএনপি জাতীয় চেতনা নস্বাদ করেছে মন্তব্য কাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিদায় করা হবে সরকারকে বললেন ফখর 
ডক্টর ইউনুস ইস্যুতে বক্তব্য দিয়ে ডিএজি ইমরান শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন বলে দায় মন্ত্রী ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের আমন্ত্রণ জানিয়ে বার্তা কক্ষ থেকে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি মেহেদি আসান খান আল্লাহ হাফেজ